प्लीज हिट द सबस्क्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोस अस्सलाम वालेकुम मैं आसिफ तो आज के हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के द्वितीय ट्यूटोरियल टा देखबो तो एर आगे ट्यूटोरियल में हम लोग मोटा मोटी बेसिक संपर्क के जेने छिलाम जे आईपी एड्रेस का के बोले कंप्यूटर नेटवर्क जिनिस टा आसले की तापर आईपी वर्जन 4 ए कतगुला क्लास আছে এবং কোন ক্লাসের আন্ডারে কোন পোরশনটা আমাদের নেটওয়ার্ক আইপি হয় এবং কোন পোরশনটা আমাদের হোস্ট আইপি হয় সেগুলো আমরা দেখেছিলাম তো আজকে আমরা ডিটেইলস একটু জানবো যে কোন ক্লাসের আন্ডারে কতগুলা করে আমরা নেটওয়ার্ক আইডি পেতে পারি এবং কতগুলা করে আমরা হোস্ট আইডি পেতে পারি সেই ফর্মুলাটা আজকে আমরা জানবো এবং আমরা একটু ডিটেইলস সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব সাবনেট মাস্ক জিনিসটা আসলে কি সেটা সম্পর্কে আমরা একটু জানার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমরা দেখি হচ্ছে ক্লাস এ এর জন্য ক্লাস এ এর জন্য আমাদের যেই এর আগে টিউটোরিয়ালটা ছিল ওখানে আমরা দেখেছিলাম যে ক্লাস এ এর মধ্যে আমরা যদি আইপি ফাংশন 4 আইপি গুলো ইউজ করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি হয় টোটাল 4টা অক্টেট নিয়ে আমাদের আইপি গুলো গঠিত হয় তো সেই 4টা অক্টেটের মধ্যে আমাদের কি ছিল ক্লাস এ এর জন্য প্রথম অক্টেটটা ছিল হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্সড তারপরে তিনটা অক্টেট ছিল আমাদের হোস্টের জন্য কিন্তু ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে আমাদের কি হতো আমরা দেখেছিলাম একটা এর আগে টিউটোরিয়ালের মধ্যে সেটা হচ্ছে ক্লাস এ এর ক্ষেত্রে আমাদের কি হতো ক্লাস এ এর যে প্রথম অক্টেটের প্রথম বিট যেটা ছিল ওটা কিন্তু আমাদের ফিক্স থাকতো তাই না তো প্রথম অক্টেট যদিও আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য কিন্তু তারপরও প্রথম অক্টেটের প্রথম বিটটা আমাদের জিরো হিসাবে ফিক্স থাকতো এটা আমরা হাত দিতে পারতাম না তো এখন এইখানে আমাদের তাহলে যদি আমরা নেটওয়ার্ক আইপি কতগুলো পাবো ক্লাস এ এর জন্য সেটা যদি আমরা বেড করতে চাই তাহলে আমাদের কিভাবে বেড করতে হবে আমাদের ফর্মুলাটা হচ্ছে খুব ইজি একটা ফর্মুলা সেটা হচ্ছে 2 টু দি পাওয়ার n এই ফর্মুলা দিয়ে হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্কের সংখ্যা বেড করতে পারি হোস্টের সংখ্যা বেড করতে পারি কিভাবে टू टू दि पावर एन एन मैंने हमारे नेटवर्क बिक कतगो आखने बसाते हैं और जो हमें होस्टर संख्या बेर करते जाब तक होस्ट बिट कतगो आ সেটা মানটা আমাদের এখানে বসাতে হবে তাহলে আমাদের হোস্ট আইপি সংখ্যা বের হবে আর যদি আমরা নেটওয়ার্ক বিটটা এখানে কতগুলো আছে সেটা বসাই তাহলে আমাদের নেটওয়ার্কের সংখ্যা বের হবে যেমন কতগুলো নেটওয়ার্ক আইপি পাবো তো সাপোজ দেখেন ক্লাস এর জন্য তাহলে কি হচ্ছে ক্লাস এর জন্য প্রথম অক্টেটের জন্য আমাদের প্রথম অক্টেটটা আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্সড কিন্তু তারপরও আমাদের একটা বিট কি থাকে জিরো হিসাবে ফিক্স করা থাকে তাহলে বাকি থাকে কয়টা প্রথম অক্টেটের সাতটা তাহলে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি টু টু দি পাওয়ার এন এর সূত্রটা দিয়ে তাহলে আমাদের কি হবে টু টু দি পাওয়ার সেভেন সেভেন কেন হলো কারণ হচ্ছে ক্লাস এর জন্য প্রথম অক্টেটের প্রথম বিটটা আমাদের ফিক্সড জিরো থাকে সেই জন্য এখানে বাকি সাতটা বিট আমাদের ওয়ান থাকবে সেই সাতটা বিটের জন্য আমরা এখানে টু দি পাওয়ার সেভেন লিখলাম এখন দেখেন টু দি পাওয়ার সেভেন আমি মাইনাস করেছি টু কেন মাইনাস করেছিলাম কারণ হচ্ছে আমি একটা কথা বলেছিলাম এর আগে যখন আমরা এর আগের ভিডিওটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ক্লাস এর জন্য আমরা দুইটা আইপি ইউজ করতে পারি না সেই দুইটা আইপি কী কী ছিল ক্লাস এর জন্য আমরা যে প্রথম যে আইপিটা থাকে সেটা হচ্ছে জিরো ডট জিরো ডট জিরো এবং আরেকটা আইপি যেটা থাকে লাস্টেরটা ওয়ান টোয়েন্টি সেভেন ডট এই দুইটা আইপি কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি না কারণ এটা আমাদের কোনো আইপি হয় না আর এটা হচ্ছে আমাদের লুপ ব্যাকের জন্য রেখে দেওয়া হয় আমাদের শুরু হয় হচ্ছে ওয়ান থেকে এবং শেষ হয় হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি সিক্সে এর জন্য হচ্ছে আমাদের এইখানে মাইনাস টু করে দেওয়া হয়েছে এর জন্য হচ্ছে আমাদের টোটাল কতগুলো হবে আমরা যেটা ক্যালকুলেশন করি ক্যালকুলেটারের মধ্যে তাহলে দেখতে পারবো এখানে আমাদের অ্যান্সারটা আসবো ওয়ান টোয়েন্টি সিক্স তার মানে হচ্ছে আমরা ক্লাস এর জন্য নেটওয়ার্ক আইপি পাবো টোটাল হচ্ছে একশো ছাব্বিশটা দেন হচ্ছে আমাদের হোস্ট আইডি সিমিলার ওয়েতে আমাদের হোস্ট আইডি বের করতে হবে আমাদের হোস্ট বিট কয়টা আছে এই ক্লাস এর জন্য যেহেতু আমাদের বাকি তিনটা অক্টেটে আমরা হোস্ট বিট হিসাবে ইউজ করতে পারবো তাহলে তিনটা অক্টেট মানে কত প্রত্যেকটা অক্টেটে আমাদের আটটা করে বিট আছে তাহলে তিনটা অক্টেট মানে তিন আটটা চব্বিশটা বিট আছে তাহলে কী হবে টু টু দেবার টোয়েন্টি ফোর টু টু দেওয়ার টোয়েন্টি ফোর মাইনাস টু করেছি কেন মাইনাস টু করেছি কারণ হোস্ট অ্যাড্রেস হওয়ার নিয়ম হচ্ছে যখন আপনার সবগুলো বিটি জিরো হয়ে যাবে এটা কোনো হোস্ট অ্যাড্রেস হতে পারবে না আবার যদি সবগুলো বিট আমাদের ওয়ান হয়ে যায় সেটাও কোনো হোস্ট অ্যাড্রেস হতে পারবে না তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা বিট কিন্তু আমাদের মানে দুইটা অ্যাড্রেস কিন্তু আমাদের অটোমেটিক বাদ যাচ্ছে এখানে আমাদের যতগুলো হোস্ট অ্যাড্রেসই হোক না কেন যদি এমন কোনো অ্যাড্রেস আসে মানে এখানে একটা অ্যাড্রেস এরকম আসবে সবগুলো বিটি আমাদের জিরো থাকবে এরকম কোনো অ্যাড্রেস আমাদের হোস্ট অ্যাড্রেস হতে পারে না আবার এমন একটা অ্যাড্রেস আসতে পারে সেটা হচ্ছে সবগুলো বিটি আমাদের ওয়ান হয়ে গেছে ওইটাও আমাদের হোস্ট অ্যাড্রেস হতে পারবে না তো এই দুইটা বাদ দিয়ে দিলে আমাদের বাদ বাকি যেগুলো থাকবে সবগুলো আমাদের হোস্ট অ্যাড্রেস হবে তাহলে কত হবে এখানে 24টা বিট আছে তাহলে টু টু ডিভার টোয়েন্টি ফোর মাইনাস হচ্ছে টু ইকস টু যেটা আসে সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল হোস্টের সংখ্যা তাহলে এইখানে যতগুলো হোস্টের সংখ্যা আসলো এতগুলো হোস্ট আমরা প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে ইউজ করতে পারবো
আর হচ্ছে কি আমাদের দুইটা বাদ যাবে কারণ হচ্ছে কি সবগুলো বিটা আমাদের জিরো হতে পারবে না এবং সবগুলো বিটা আমাদের ওয়ান হতে পারবে না হোস্ট অ্যাড্রেসের জন্য সেই জন্য হচ্ছে আমাদের দুইটা বিট মানে দুইটা অ্যাড্রেস আমাদের বাদ যাবে তাহলে টোটাল অ্যাড্রেস কতগুলো হবে পঁয়ষট্টি হাজার পাঁচশো চৌত্রিশ আশা করি দুইটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা সিমিলার ওয়েতে ক্লাস সি এর জন্য আপনি চলে যান ক্লাস সি এর জন্য আমাদের কী করা থাকে প্রথম তিনটা অক্টেট আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স করা থাকে কিন্তু প্রথম তিনটা অক্টেটের মধ্যে প্রথম অক্টেট যেটা আছে এটা তিনটা বিটা আমাদের ফিক্স করে রাখা হয় আমরা দেখেছিলাম আমরা একবার দেখি যে ক্লাস সি এর জন্য প্রথম তিন প্রথম অক্টেটের প্রথম তিনটা বিট কিন্তু আমাদের ফিক্স করে রাখা হয়েছে এটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম সেই জন্য আমাদের কী হবে এখানে আমাদের নেটওয়ার্ক বিট তাহলে কতগুলো আছে টোটাল তিন আটা চব্বিশ যেহেতু তিনটা অক্টেট তিন আটা চব্বিশ থেকে আমাদের তিনটা বাদ যাবে তিনটা বাদ গেলে আমাদের কতগুলো থাকবে একুশটা তাহলে আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক বিটের সঙ্গে কতগুলো হবে নেটওয়ার্ক অ্যাড্রেসের সঙ্গে কতগুলো হবে টু টু দিবার টোয়েন্টি ওয়ান তো টু টু দিবার টোয়েন্টি ওয়ান করলে আমাদের ক্যালকুলেশন অ্যান্সারটা আসবে হচ্ছে এইটা এখন আমাদের এখানে হোস্ট বিট কতগুলো হবে এখানে আমাদের এক একটা অক্টেটের জন্য আমরা হোস্ট বিট ইউজ করতে পারবো তো একটা অক্টেটের মধ্যে টোটাল আটটা বিট আছে তাহলে কী হবে টু দিবার এইট মাইনাস হচ্ছে টু কারণ কি সবগুলো বিট আমাদের জিরো হতে পারবে না সবগুলো বিট আমাদের ওয়ান হতে পারবে না এই দুটো অ্যাড্রেস বাদ গেলে আমাদের কী হবে মাইনাস টু হবে মাইনাস টু হলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে দুশো চুয়ান্নটা হোস্ট অ্যাড্রেস আমরা পাবো ক্লাস সি এর জন্য তাহলে আমরা নেটওয়ার্ক আইডি পাচ্ছি অনেক বেশি হোস্ট আইডি পাচ্ছি কিন্তু কম তার মানে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে আমরা দুশো চুয়ান্নটা করে হোস্ট ইউজ করতে পারবো সিমিলার হয়েছে ক্লাস বিয়ের ক্ষেত্রে আমরা প্রত্যেকটা নেটওয়ার্কের আন্ডারে এতগুলো করে হোস্ট আইপি ইউজ করতে পারবো এখন কথা হচ্ছে সব থেকে ঝামেলার যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে আমরা নেটওয়ার্ক বুঝি না বা আমরা হোস্ট বুঝি না কোন আইপি কী হবে এটা আমরা বুঝি না আসল ঘটনা হচ্ছে আপনাকে যদি একটা আইপি দিয়ে দেওয়া হয় দেখেন এটা হচ্ছে ধর আমি আপনাকে একটা আইপি দিলাম সেটা হচ্ছে এরকম ওয়ান নাইন টু ওয়ান সিক্স এইট টেন ডট জিরো এখন এই আইপিটার কতটুকু অংশের মধ্যে আপনার নেটওয়ার্ক আছে কতটুকু অংশের মধ্যে হোস্ট আছে এটা আপনি কীভাবে বুঝবেন ধরেন আপনি এটা বুঝলেন না কিন্তু আপনি একটা কম্পিউটারকে কীভাবে বুঝাবেন কম্পিউটার কিন্তু এই আইপিটা দেখে বুঝতে পারবে না যে এখানে আমার কতটুকু অংশ নেটওয়ার্কের মধ্যে গেছে আর কতটুকু অংশ হচ্ছে আমাদের হোস্টের মধ্যে গেছে তো কম্পিউটারকে এই জিনিসটা আমাদেরকে বুঝাতে হবে যদি সেটা না বুঝাতে পারি তাহলে আমরা তো ডিফাইন করতে পারবো না যে কোন নেটওয়ার্কের আন্ডারে কোন হোস্টে আমাদের যাচ্ছে তো আমাদের কম্পিউটারকে এটা বোঝাতে হবে কম্পিউটারকে এটা বোঝানোর জন্য আমাদের একটা নতুন একটা টার্ম ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে সাবনেট মাস্ক সাবনেট মাস্ক দ্বারা কী করা হয় সাবনেট মাস্ক আসলে জিনিসটাই হচ্ছে এরকম যেটা হচ্ছে আপনার আইপির মধ্যে যে দুইটা পার্ট থাকে প্রত্যেকটা আইপির মধ্যে দুইটা পার্ট থাকে না একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্ক একটা হচ্ছে হোস্ট পার্ক এতদিন কিন্তু আমরা এর আগের ভিডিওতে আমি এটা বলেছি এই ভিডিওতে বললাম যে প্রত্যেকটা আইপিতে আমাদের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক পার্ক একটা হচ্ছে হোস্ট পার্ট তো এখন এই যে নেটওয়ার্ক পার্ট যেটুকু আছে বা হোস্ট পার্ট যেটুকু আছে এটাকে আপনি আইডেন্টিফাই কীভাবে করবেন সেটার জন্য আমাদের যে টার্মটা ইউজ করা হয় সেটাকে বলা হয় হচ্ছে সাবনেট মাস্ক তো আমরা আগে এখন দেখি হচ্ছে সাবনেট মাস্ক জিনিসটা কি তো দেখেন এখানে আমাদের লেখা আছে সেটা হচ্ছে এরকম সাবনেট মাস্ক ইজ এ থার্টি টু বিট অ্যাড্রেস দ্যাট ইজ ইউজ টু ডিফারেন্সিয়েট নেট আইডি বা নেটওয়ার্ক আইডি অ্যান্ড হোস্ট আইডি ইট ক্যান বি টু টাইপস সাবনেট মাস্ক সাধারণত দুই ধরনের হতে পারে একটা হচ্ছে ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক একটা হচ্ছে কাস্টম সাবনেট মাস্ক ডিফল্ট মানে কি যেটা আমাদের বাই ডিফল্টই থাকবে কোনো একটা টাইপের জন্য আমাদের বাই ডিফল্ট থাকলে সেটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক আর আমরা যদি ওটাকে কাস্টমাইজ করি বা আমরা যদি ওটার মধ্যে কিছু মডিফিকেশন আনি সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে কাস্টম সাবনেট মাস্ক তো আমরা এখন দেখবো ডিফল্ট সাবনেট মাস্ক আসলে জিনিসটা কি এতক্ষণ আমরা যে জিনিসগুলো পড়েছি সাবনেট মাস্ক খুবই ইজি এত কঠিন হওয়ার কঠিনভাবে ভালো হওয়ার কিছু নেই সেটা হচ্ছে দেখেন ক্লাস এ যখন আমরা বলেছিলাম ক্লাস এর আইপি গুলো ক্লাস এর আইপির বৈশিষ্ট্য কী ছিল প্রথম অক্টেটটা আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স থাকবে বাকি তিনটা অক্টেট হচ্ছে আমাদের হোস্টের জন্য থাকবে ক্লাস বি এর জন্য প্রথম দুইটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স থাকবে বাকি দুইটা হচ্ছে আমাদের হোস্টের জন্য থাকবে ক্লাস সি এর জন্য প্রথম তিনটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স থাকবে আর বাকিটা হচ্ছে আমাদের হোস্টের জন্য থাকবে এখন ঘটনা হচ্ছে এই যেখানে প্রত্যেকটা অক্টেট আছে না প্রতিটা অক্টেটের ভ্যালু সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কত হতে পারে এটা কিন্তু আমি এর আগেও বলে দিয়েছিলাম আর একবার বলি প্রতিটা অক্টেটের ভ্যালু কিন্তু সর্বনিম্ন হতে পারে হচ্ছে আমাদের জিরো এবং সর্বোচ্চ হতে পারে কত টু ফিফটি ফাইভ কীভাবে প্রত্যেকটা অক্টেটে আমাদের কতগুলো বিট আছে আটটা করে বিট আছে আটটা বিট আপনি জিরো বসে দেন ওটা ডেসিমেলে কত আসবে
আমাদের হোস্পিটের জন্য রেখেছে কারণ হচ্ছে কি যদি দুশো পঞ্চান্ন থাকে তার মানে হচ্ছে ওইখানে আমি হাত দিতে পারবো ওটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স এই কারণে ক্লাস এর ডিফল্ট সাবজেক্ট মাস্টার হচ্ছে দুশো পঞ্চান্ন ডট জিরো ডট জিরো ডট জিরো সিমিলার হতে ক্লাস বি এর জন্য কি হবে প্রথম দুইটা হচ্ছে প্রথম দুইটা অক্টেট আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স থাকে তাহলে প্রথম দুইটা অক্টেটের জন্য নেটওয়ার্কের জন্য যদি ফিক্স থেকে রাখে তাহলে আমাদের কী হবে অ্যান্সারটা দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট জিরো ডট জিরো এটা হচ্ছে ডিফল্ট সাবমেট মাস্ট আবার ক্লাস থ্রি এর জন্য কী হবে প্রথম তিনটা অক্টেট যেহেতু আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স থাকে তাহলে আমাদের প্রথম তিনটা অক্টেট আমাদের কী হয়ে যাবে দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট দুশো পঞ্চান্ন ডট জিরো তার মানে এগুলো হচ্ছে ডিফল্ট সাবডেট মাস্ক যেগুলোতে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের প্রথম অক্টেটটা সেকেন্ড অক্টেটটা থার্ড অক্টেটটা আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্সড শুধুমাত্র জিরো যেখানে আছে এটা হচ্ছে আমাদের হোস্ট পার্টের অক্টেট আবার এখানে আমরা প্রথম অক্টেটটা সেকেন্ড অক্টেটটা আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্সড এবং লাস্টের দুইটা যে অক্টেট আছে এই দুইটা হচ্ছে আমাদের হোস্ট পার্টের জন্য রাখা হয়েছে বা এই দুইটার মধ্যে আমরা চিন্তা জানতে পারবো কিন্তু এই দুইটার মধ্যে আমরা হার্ড দিতে পারবো না এটা হচ্ছে আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্স করে দিয়েছে আবার ক্লাস এর জন্য প্রথম অক্টেটটা আমাদের নেটওয়ার্কের জন্য ফিক্সড বাকি যে তিনটা অক্টেট আছে এটা হচ্ছে আমাদের হোস্টের জন্য আমরা ইউজ করতে পারবো তো দেখেন এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ ক্লাসের জন্য আমরা অনেক বেশি সংখ্যক হোস্ট ইউজ করতে পারছি কিন্তু আমাদের নেটওয়ার্কের সংখ্যা কম বি ক্লাসের জন্য নেটওয়ার্কের সংখ্যা একটু বেড়েছে হোস্টের সংখ্যা একটু কমেছে কিন্তু সি ক্লাসের সংখ্যা দেখ সি ক্লাসের মধ্যে দেখেন নেটওয়ার্কের সংখ্যা অনেক বেশি কিন্তু হোস্টের সংখ্যা অনেক কম এই জন্য হচ্ছে দেখেন যেটার মধ্যে আমাদের হোস্টের সংখ্যা অনেক বেশি এটা আমরা অনেক বড় অর্গানাইজেশনের জন্য ইউজ করে থাকি আর যেটা আমাদের আমাদের হোস্টের সঙ্গে মিডিয়াম এটা আমরা মিডিয়াম অর্গানাইজেশনের জন্য ইউজ করে থাকি আর যেটা আমাদের একদমই কম হোস্টের সংখ্যা যেমন ধরো আমরা লোকাল এরিয়া যেই ব্রডব্যান্ডের লাইনগুলো দেয় সেখানে হচ্ছে আমরা ক্লাস সি ইউজ করে থাকি কারণ হচ্ছে আমাদের এখানে হোস্টের সংখ্যা কম সাপোজ আপনি একটা এরিয়াতে ব্রডব্যান্ডের কানেকশন দিতে যাচ্ছেন ওইখানে টোটাল হচ্ছে ধরেন দশটা থেকে বারোটা কানেকশন আপনার লাগবে বা সর্বোচ্চ বিশটা কানেকশন লাগবে তো আপনি এতগুলো আইপি দিয়ে কী করবেন এতগুলো আইপি কি আপনার কোনো দরকার আছে কারণ আই আইপিগুলোতে আপনাকে কিনে আনতে হচ্ছে আপনি কখনোই চাবেন না আইপিগুলো আপনাকে ওয়েস্ট ওয়েস্ট হোক তাই না তো আপনি টাকা দিয়ে যে জিনিসগুলো কিনে আনতেছেন ওইগুলো তো ওয়েস্ট করতে আপনি কখনোই যাবেন না তো এই জন্য হচ্ছে কি আমাদের এখানে ক্লাস সির আইপিটা ইউজ করা হয় কারণ এখানে আমি দুশো চুয়ান্নটা আইপি পাচ্ছি এই দুশো চুয়ান্নটা অনেক সময় লাগে না যদি আমি লোকাল এরিয়াতে দিতে চাই তাই না তো এর জন্য হচ্ছে আমাদের এখানে ব্রডব্যান্ডের লাইনের জন্য আমরা কী করি সাধারণত এই ক্লাস সি এর আইপিটা ইউজ করে থাকি তো এখন ঘটনা হচ্ছে সাবমিট মাস কী জিনিস এটা আপনারা বুঝতে পারলেন এখন আরও ডিটেলস আমরা আরও সামনে দেখবো আপাতত যতটুকু বুঝিয়েছি এতটুকু মাথার মধ্যে রাখলেই চলবে তো আমরা আরেকটা জিনিস দেখবো সেটা হচ্ছে যদি আমাদের কোনো আইপি দেওয়া থাকে ধরেন আমি এখানে একটা আইপি লিখেছি হচ্ছে ওয়ান নাইন তাই না তো এই আইপিটা ধরেন আপনি ক্যালকুলেটার নেই আপনার কাছে তো আপনি কীভাবে বের করবেন যদি আপনাকে বাইনারিতে দেওয়া থাকে সেটা বের করার কোনো ঘটনা একদম ইজি জিনিস সেটা হচ্ছে ধরেন আপনাকে বাইনারি থেকে একটা ডিজিট দেওয়া আছে ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান কতগুলো হয়েছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা হয়েছে তাই না ধরেন এটা হচ্ছে একটা অক্টেটের নাম্বার বা বিট নাম্বারগুলো আর একটা অক্টেটের আরও চারটা অক্টেট আছে ধরেন এখানে একটা অক্টেট আছে এখানে একটা অক্টেট আছে ধরেন জিরো ডট জিরো আর এখানে ধরেন জিরো আছে সাপোজ আমি এই অক্টেটটা নিয়ে কাজ করছি তো এই অক্টেটের মধ্যে আটটা বিট আমাদের আছে তো আমি আমি চাচ্ছি হচ্ছে কীভাবে আমি ক্যালকুলেটার ছাড়া এই ভ্যালুগুলোকে ক্যালকুলেট করব সেটা ক্যালকুলেট করার জন্য খুব ইজি একটা পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে এখানে ওয়ান লিখতে হয় তারপর হয় হচ্ছে টু তারপর হচ্ছে ফোর তারপর এইট তারপর সিক্সটিন তারপর থার্টি টু তারপর সিক্সটি ফোর তারপর হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট তাহলে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট আটটা বিটের জন্য আটটা ভ্যালু আমাদের হয়ে গেছে তো আপনাকে দেখতে হবে কোন কোন বিটের জন্য বা কোন কোন ভ্যালুর জন্য আমাদের ওয়ান আছে শুধুমাত্র সেই ভ্যালুগুলোকে আপনাকে যোগ করতে হবে জিরো যেগুলো আছে ওগুলোকে আপনাকে ইগনোর করতে হবে বা বাদ দিতে হবে তাহলে ওয়ানের জন্য ওয়ান আছে এটাকে আপনার লাগবে ফোরের জন্য ওয়ান আছে এটা লাগবে সিক্সটিনের জন্য ওয়ান আছে এটা লাগবে থার্টি টু এর জন্য আছে এটা লাগবে আর ওয়ান টোয়েন্টি এইটের জন্য আছে এটা লাগবে তো দেখেন আমরা এখন যোগ করে দেখি কত আসে আমাদের যোগ করলে এখানে টোটাল যোগ করলে আমরা দেখতে পারবো ওয়ান টোয়েন্টি এইট যোগ হচ্ছে থার্টি টু যোগ হচ্ছে সিক্সটিন যোগ ফোর যোগ ওয়ান টোটাল ওয়ান এইটটি ওয়ান তার মানে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে আমাদের এই অক্টেটের ভ্যালু যদি ডেসিমেল আমরা নিতে চাই সেটা ভ্যালুটা আসবে ওয়ান এইটটি ওয়ান তো এইভাবে করে হচ্ছে আপনি ডেসিমেলের ভ্যালুটা এভাবে নর্মালি ক্যালকুলেট করতে পারেন সেটা হচ্ছে কীভাবে একের থেকে দুই লিখবেন দুয়ের পরে ডাবল লিখবেন ডাবলের পর আবার ডাব